Woi, gue. <laughs> Amin. Oke, okay, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. <laughs> Kembali lagi dengan saya Genas Rumam uh, sama Pak Maji. Beliau adalah Pak Maji, uh, salah, salah satu peternak yang uh, di sistem pemeliharaannya sudah breeding. Ini adalah pedetnya super sekali, tak lihatin. Oh, ini ini baru umur dua bulan setengah. Nah, ini kita bahas ini aja. Ceritanya sapi ini setiap kali saya ibu bedanya panjang sekali dan ini mau dijual tadi ditawarkan sama saya taware rong puluh juta sikile gede-gede barangnya ayu superan oke okay, gitu jadi ini tadi uh, saya ngibu bukan yang ini saya yang saya ibu adalah darah yang sini darah yang sini itu darah yang sini sama cacangnya dawe apa? Orang mana pak? Darah darah yang ini itu saya IB sudah IB saya IB sudah empat kali eh, tiga kali ini dan sama birahnya panjang sekali. Tadi saya pegang folikel masih ada folikelnya. Artinya ketika masih ada folikelnya sapi akan tetap masih meler atau masih keluar lendirnya. Ketika masih keluar lendirnya sapi akan masih birahi. Nah ketika CL-nya korpus luteumnya sudah keluar, artinya kan folikelnya sudah nggak ada itu tandanya birahnya sudah selesai sel terus sudah nggak ada itu biasanya gitu tapi ini ndak ini ini tuh sampai lima hari kata beliau lima hari nanti lihatin perdeta itu nah tak lihatin perdeta itu umur dua bulan setengah lima hari masih melar dan masih birahi makanya tadi beliau tak sarani untuk ditelatin pas posisi kemarin telepon terus setelah bon paknya lebet kayak pak setelah setelah sapi ini setelah sapi ini kemarin uh, beliau telepon sama saya tak suruh nelatin di hari ketiga karena di hari kelima masih birahi dan setiap kali meler sapinya itu uh, di akhir birahinya pasti ada pendarahan ya, gitu untuk teman-teman ketika sudah menemukan sapi yang model seperti itu itu sebaiknya kita uh, konsultasikan atau koordinasikan dengan petugas kayak ini sudah ditelatin tiga hari tapi uh, dia Folikelnya masih ada, CL-nya belum keluar. Artinya birahinya belum waktu uh, sap, sapi betul birahi masih dalam waktu puncak. Tapi uh, entah kapan si sel telur ini keluar kita belum tahu karena yang namanya sel telur kita tidak bisa pegang dengan telapak tangan, gitu kan? Nah makanya ketika saya ambil di IB di tengah perjalanan karena birahinya sampai lima hari uh, di saya IB di tengah perjalanan kok birahinya sampai lima hari di di pertengahan sapi ketika itu birahi saya ibe kan nanti misal seandainya kok itu memang sel telurnya keluarnya di hari ketiga sama hari keempat sel telur tidak uh, sel sperma tidak akan terlalu lama untuk menunggu uh, si sel telur keluar tadi karena uh, umumnya masa hidup sel sperma di di alat reproduksi hewan kalau masih normal dan keadaan fresh bagus sekali itu antara 6 sampai 8 jam bahkan ada yang lebih gitu kan untuk bertahan di situ nah makanya ketika ma masa menunggunya itu rentan waktunya pendek itu bisa ketemu ya, tapi kalau masa rentan menunggunya lama ya itu tadi yang tidak bisa ketemu makanya ketika sapi sudah birahi panjang sebaiknya diibekan itu di awal ketika dicoba dulu di awal kok masih nggak ketemu nanti di akhir eh, di pertengahan masih nggak ketemu nanti coba di akhir gitu karena dari situ kita coba mencari kebiasaan sapi itu sel telurnya keluarnya di hari keberapa gitu ini untuk pedetnya tak lihatin dan induannya ini sudah tak IB Alhamdulillah jalan dua bulan setengah ini induan dari pedet jantan tadi beliau kalau punya 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 apa namanya punya sapi itu tidak pernah yang enggak super pasti kebanyakan super semua ini super ini contohnya ini super air susunya bagus saya ibu si mental ini awal beli darah kemudian ini juga sama sudah sibukkan dua kali tapi beliau tadi mau dijual kakinya besar-besar gede yang ini beti uh, yang ini keluar jantan istimewa umur dua bulan setengah coba kita keluarkan kalau misal pedet ini mau keluar nah, kita lihatin dua bulan setengah saya IB saya kasih si mental nah. bokongnya istimewa panjang uh, badannya pandes pandes itu uh, seri antara perut perut dan perut dan eh perut dan pantat itu seri lurus gitu tidak tidak dominan besar yang mana 
kalau segebelnya bagus ini umur dua bulan setengah coba kalian lihat nah, umur dua bulan setengah ini lor ini 13 juta dua uh, belas setengah lawani mani kira lah cita mengatas tapi tidak dijual katanya mau dibesarkan loh tak lihat ini tidak terlalu dekat jarak saya sekitar uh, 2 meter kurang sedikit padatnya istimewa nah induk tadi yang paling kiri kenapa dia pertumbuhannya bagus karena air susunya deras terus ya pak yo babonnya ya matunya ya mie mie terus ya air su ya pak super air susunya bagus nah kan gini pedet ini kenapa tidak ngendil karena de dengan waktu yang waktu se se segitu mudahnya artinya masih umur dua bulan setengah belum ngendil karena air susunya masih kecukupan tapi nanti ketika pedet ini air, su air susunya belum kecukupan itu nanti akan bisa ada perubahan di alat pencernaannya nah nah dan beliau itu menganut dengan sistem pemeliharaan saya ketika pedet itu misal seandainya punya pedet dibiasakan di cawisi tempat minum sama tempat makan tempat makan pakai serat yang yang paling ringan aja seperti ini pokok ketela pokok ketela atau misal konsentrat juga nggak apa-apa atau misal hijauan full juga nggak apa-apa jadi misal seandainya sama air ini misal seandainya induknya ini posisi air susunya kurang karena pakan yang dimakan juga kurang si pedet dia akan mikir untuk mencari alternatif pakan sumber lain sumber pakan lain itu dari pakan yang disediakan nah dari sini perkembangannya rumen itu akan pelan-pelan dan istimewa hasilnya seperti itu tapi kalau ketika ini induknya kok air susunya kurang si pedet ini uh, nutrisinya kurang otomatis dia ada, ada dua pilihan kebanyakan yang saya temukan di lapangan dia akan memaksa untuk menyusu ke induknya terus sampai induknya kurus nah nanti ketika sudah kurus kekurangan nutrisi nanti akan mempengaruhi uh, kesuburan kandungan dan masa bidahnya itu kalau kalau menyu, uh, memaksa menyusu sama induknya tapi kalau sudah dipaksa tapi tidak keluar itu biasanya si pedet akan makan hijauan seadanya misal seade, uh, misal pedet ini kan dia porsi makannya itu belum bisa full 100% hijauan belum bisa full 100% uh, serat dia masih 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 antara kalau misal dua bulan setengah itu antara 60% mungkin di beberapa faktor ada yang 40-60% itu masih susu yang selebihnya itu ada yang bisa sudah mencerna serat nah tapi kalau kalau induan itu di bawah dua misal kebutuhannya sangat rendah hasil yang dikeluarkan induannya itu sangat rendah sekali air susunya otomatis kebutuhan kan kurang dari situ si pedet akan memaksa untuk memakan serat kasar karena tidak mampunya untuk mencerna serat kasar tadi dengan keadaan full total penuhnya sirumen atau lambung sapi tadi otomatis lambung dulu yang dikuatkan ketika lambung dulu yang dikuatkan dia tidak harus uh, tidak semesti waktunya untuk dikuatkan kemudian dan tidak sesuai umurnya kemudian sapi itu akan mudah sekali untuk ngendil ngendil itu perutnya buncit gitu loh, yang besar gitu kalau sudah seperti itu itu susah banget susah banget untuk disembuhkan apa makanya ketika saya saya menemukan pedet yang guanteng kayak gini itu Uh, maaf kalau nice nya karena uh, lampunya cuma segini ini aja sudah tak mode malam jadi biar kelihatan uh, jadi kalau ketemu pedet yang model seperti ini kakinya gede-gede terus uh, apa namanya uh, seri itu tak suruh mertate atau nyapihnya agak dituain jadi biar pedet ini sekalian super-super kalian gitu oke okay, gitu aja teman-teman uh, kurang lebihnya awalnya aslinya kandangnya sampai situ dulu penuh sekitar 18 ekor yang namanya kebutuhan itu Alhamdulillah tinggal tiga dulu pekerjaannya cuma di, ke, uh, di kebun dan selepongkol ketela tapi masih punya celengan karena ini celengan awalnya dulu pelihara sapi dikumpul-kumpulin sampai 18 ekor kemudian ada kebutuhan terus dijual tinggal tiga ekor ini tiga ekor empat sama pedet dan ini mau dijual juga sama oke terima kasih sampai jumpa karena videonya juga panjang kalau teman-teman ada yang Mau tanya bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.